Értem, hogy a tetszés nem tetszés nyilvánítás, mert ez a tapsa a tetszés nyilvánítás a tapsa, amit kérem, hogy mert ez a szemetőzés. Megsemmisítésre kerül. 
ahol négy diói tanács történés szakértővel közben járt el, akkor 2007 áprilisában és 2008 januárjában alappal mondhatta, és a logika szabályai betartva nyilatkozta az a dr. Efraim Zurov, ami jelen eljárás tárgyász képezik. Ez az egyes pillére a valóság bizonyításnak, az egy terédelmesek. A kettes pillér az úgynevezett nagy Jánosféle vallomás, hogyha valamilyen oknál fogva a bizonyítékok köréből az egyes pillér kirekeszti a tisztelt bíróság, akkor is azt gondolom, hogy önmagában a nagy Jánosféle vallomás alapján is meg lehet tenni ezeket a kijelentéseket. Ez egy közokirat függetlenül attól, hogy milyen körülmények között keletkeztek. Egy rábalmazás szempontjából, tehát egy rábalmazási kijelentések szempontjából az én meglátásom szerint a valóság bizonyítására elegendőek, és a hivatkoznák még a valóság bizonyítás a bizonyítás közében a hármas ügyére, ugye jelenleg is folyamon van a büntetőjárás, két nap múlva kezdődik a tárgyalássorozat, ami egészen 19 ig tart. Itt is azt gondolom, hogy rágalmazási keretek között magára az új eljárása tekintettel, ahogy is fajta ilyen jogelméleti aggályú nem lehet, önmagában már a hármas pillér és önálló megalkozza a valóság bizonyítását. Tehát így a három pillér összeállva azt gondolom, hogy alappal tette azokat a kijelentéseket a fejjelent, amiket tett, úgyhogy a rágalmazás, meg a bűncselekmény elkövetés az én jogi álláspontom szerint fogalmilag kizárt. Védő, védőként kötelességem lenne ismertetni a, olyan, olyan körülményeket, ami a bejelentett kedvező értékelések köré esnek, de azt gondolom, hogy érzünk ez méltatlanak. Érzem a jegyzőkönyvben megvannak azok a személyi körülmények, de én azt gondolom, hogy a három pillérre tekintettel és a valóság bizonyítására tekintettel mindenképpen nincsenek még hiányában a felmentés indítványokon. Köszönöm. Akkor a tárgyaló teremben kiratkozott a vádoknak van utolsóként tudja szólni a bírósághoz. Kívánom, hogy megmondja az ügyel kapcsolatban. First of all, the major question facing this court is not Sándor Kutúr's innocence or guilt, but whether or not I had a reasonable basis to make the claims Make the claims that I made. I think it's absolutely clear that there was sufficient basis to, to make the charge that Chandra Kapiro was involved in war crimes in Oivadek on January 23rd, 1942. <laughs> Minden alapon meg volt arra, hogy két bíróságban távolos bűnösnek nevezzem azokért a cselekményekért, amelyeket új vidéken követett el 1942 First of all, we had before us the conviction by a Hungarian court before the Nazi invasion of Sándor Kapiro and other officers who were involved on that day in Oivadek. Már a Magyarország náci megszállása előtt is keletkezett olyan bírósági ítélet, amely megállapított a két bíróságonnak és társainak a részvételét milyen cselekményben. Now, Mr. Zetini can make, uh, can emphasize that that conviction was cancelled, but he neglected to mention the difference between the historical and political circumstances which existed on January 1944 when Chandler Kapir was convicted, And later on, after March 19th, when he was, when the conviction was cancelled. Uh, 
Hungary of January 1944 is not Hungary of after March 19th, 1944. <laughs> what Mr. Zetnik failed to mention was the Nazi invasion of Hungary on March 19th, 1944. So if anyone thinks that that fact had no influence on the events, they don't understand history and they're lying about history. From the minute that I met with the Hungarian prosecutors on August 1st, 2006, it was absolutely clear that they were treating the allegations against Shandor Kapiro with the utmost seriousness. And what they told me on that day was, there's only one question. In other words, the, oh, there's no statute of limitations on war crimes, genocide, and crimes against humanity. All we have to do is review the verdict, and if it's clear that Chandler Kapira was involved, he can be prosecuted, he can be punished in Hungary today. Even after our initial request that his original sentence be implemented was rejected, the prosecutors immediately started a criminal investigation against him for war crimes. And as we all know, that investigation has led to an indictment of Shandor Kapiro for war crimes, issued on February 14, 2011. In other words, the attitude of the state, of the state prosecution, to the allegations against Shandor Kapiro clearly indicated that we're talking about a very serious case of very serious crimes. And as for Mr. Zedny's comment about whether or not Shandor Kapiro was serving in a criminal organization, even a body of men whose goal or whose objective is to preserve security, if they murder innocent men, women, and children, they obviously are committing criminal acts. So let us think back to the events that took place at the Danube on January 23rd, 1946, which were preceded by the roundups of thousands of residents of Novi Sad, Jews, Serbs, Roma, who were, who were rounded up and taken to a theater where a committee of Hungarian officers decided if any could be released, and then the others, thousands of people, marched to the banks of the Danube to be murdered. <laughs> Okay. In other words, what Mr. Zentini doesn't talk about is the fate of the thousands of people, residents of Novi Sad. Jews, Serbs, Roma, rounded up by the military and gendarmerie, taken first to a theater in the center of town. Just, just 
And those who were not released by a committee of the military, gendarmes, were sent to the banks of the Danube to be murdered. So, the people responsible for those crimes can, can say that they were looking for terrorists, but, but among those people taken to the river were children, two years old, four years old, six years old, who had no connection to terror, their only crime was that they were Jews, Serbs, or Roma. It's those people who deserve to have someone speak on their behalf. It's those people who deserve to have someone to do whatever he and the organization he represents can do to see to it that the people responsible for murdering those innocent people are held accountable. And I think it's very fair to say that if not for the activities of Simon Wiesenthal Center and myself personally, we would not be meeting in two days in, in Buddha Central, Central Buddha District Court and Shanda Kapiro would not be facing the charges that he's facing, as he should. So what is the time we I said myself personally. My conscience is 100% clear. The person who should be having problems, moral problems, judicial problems, is Shango Shapiro, not me. Thank you very much.